va la trouver dans la deuxième partie parce que vous me demandez pourquoi j'avais plus de batterie euh, sur mon téléphone donc c'est pour ça donc euh, comme je vous avais dit euh, dans, dans le deuxième DIY parce qu'il me manque plus que trois et euh, voilà donc dans le deuxième DIY après avoir colorié notre petite licorne et découpé et ensuite à mettre encore une face pour que ça tienne mieux donc j'en ai mis encore voilà Ensuite, il nous faudra avec notre ciseau euh, au milieu, donc là, faire un petit trou. Attendez. Voilà. J'ai fait un petit trou. Ensuite, avec un fil, euh, on va rentrer. Donc, je monte ça tout de suite. Donc, voilà, j'ai un fil. Ensuite, on va, on va euh, foncer le fil dans notre petit trou. Attendez. Hop là. Ensuite, euh, que bah, comment vous dire, euh, que ensuite qu'on a fait notre trou, bah, on va essayer de foncer notre fil à l'intérieur. Voilà, comme ça. Oula. Ensuite, et on va l'accrocher où on veut. Je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça nous donne. D'abord, j'ai oublié. Il faudra qu'on fasse un nœud. Donc, on fait. Euh, des petits nœuds, donc un nœud, ça tient bien, et le deuxième nœud. Voilà. Ensuite, je vais l'accrocher où je veux et je vous montre tout de suite le résultat. Et voici la jolie création. Euh, donc, je l'ai accroché avec du scotch parce que je savais pas où l'accrocher. Et voici aussi euh, la guirlande que j'ai, euh, je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Voilà. Trop, trop mignonne. On passe à la troisième DIY. Ensuite, pour le troisième DIY, on va faire un petit euh, carnet. Enfin, pas un carnet. Euh, un petit tableau licorne. Donc, pour ça, il nous faudra de trois feuilles. Donc, j'en ai trois. Donc, un, deux, trois, vous voyez. Ensuite, il faut qu'on dra... On va les coller un par un. Donc, ici, on met de la colle. On colle une feuille. Ensuite, on met de la colle. Et encore et on va coller encore une feuille. Donc, je reviens tout de suite que c'est collé. Ensuite, quand on a collé les trois feuilles ensemble, il, nous reste, il va nous rester... Enfin, il va nous manquer à faire des petits traits comme ça. Et ensuite, marquer nos prénoms et tout. Et je vous montre tout de suite euh, qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit carnet, enfin, tableau. Hein. Tout de suite, vous allez voir tout de suite ça. Et voici. Donc, comme vous pouvez voir, euh, ici, bah, euh, si vous n'êtes pas obligé, bah, euh, si vous voulez pas, vous ne mettez pas. Bon, j'ai vite fait, hein, j'ai vite fait, fait ça. Donc, euh, j'ai dessiné une corne et deux oreilles. Donc ici, j'ai écrit licorne et petit cœur. Là, j'ai écrit mademoiselle Insa, donc ma chaîne YouTube. Ici, j'ai écrit love you. Là, j'ai écrit YouTube. Et licorne love. Voici. Et je vous montre tout de suite où je l'ai mise. Et voilà. Il y a aussi également ma petite licorne. Voilà. On passe pour le quatrième DIY. Pour le quatrième DIY, je... c'est un... un petit peu bête. On aura juste besoin des petites paillettes, ce que vous voulez. Donc moi, j'ai des petites fleurs comme ça. Et l'idée, c'est ce que ça doit mettre un petit peu partout. Enfin, faire un petit, un petit peu décoré. Donc je vais vous montrer tout de suite ça. Et voilà, donc j'en ai accroché quelques-uns quelques là. Sur les triangles. Enfin, sur la guirlande, je veux dire. Euh, ici, euh, le tableau là, euh, le licorne, enfin un tableau, un tableau de licorne, j'en ai accroché deux, enfin une sur les oreilles et une sur la corne. J'en ai accroché également une dans la cœur et après là, euh, j'en ai accroché quelques-uns en bas, voilà. C'est une idée un petit peu géniale mais voilà, un petit peu triste hein. On passe pour le cinquième et dernier DIY. Et pour notre dernier euh, DIY, on va réaliser une coque, 
licorne. Donc je vous montre ça tout de suite comment la faire. Pour commencer, euh, il nous faudra euh, bah, dessiner sur une feuille, enfin par exemple, euh, la taille de notre coque. Par exemple, moi je l'ai déjà fait. Hein. Euh, je vais, je, en fait, je vais que dire parce que vu que moi je l'ai fait. Donc déjà, on va mettre notre coque, on dessine la taille de notre coque de téléphone. Ensuite, quand on a dessiné la taille, notre... on va couper les bords qu'on qu n'a pas besoin. Donc, par exemple, là et là. Ensuite, euh, la prochaine étape, c'est de, de, de vrai, on devrait dessiner des dessins. Par exemple, ici, j'ai une licorne. Voilà, là, j'ai une licorne. Des, enfin, des petits dessins hein, qui ressemblent à des licornes. Ensuite, on devrait coller euh, toute la page, enfin la feuille, notre feuille euh, euh, là, sur, euh, avec de la colle, enfin du scotch double face, je veux dire, ou la colle en stick. Voilà. Ensuite, euh, quand on l'a collé, enfin d'abord, si vous voulez, vous pouvez dessiner après la coller, sinon, voilà. Ensuite, il vous faudra qu'on dessine des petits dessins. Ensuite, avec de la de scotch transparente, il nous faudra qu'on scotch partout. Donc ça, il y a un moment que je l'avais fait, mais c'était juste pour la montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y a du scotch. Et il faudra qu'on recouvre tout du scotch, comme ça, euh, bah, elle restera, restera plus... Enfin, euh, euh, que ça ne se déchire pas. Voici la, le cinquième DIY. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'est-ce pas Donnez un pouce bleu et m'encouragez parce que j'ai autant pris à les faire et à les accrocher et à mettre. Ça m'a pris au moins... Euh, euh, comment vous dire Ça m'a pris au moins deux heures à faire tout ce travail. Hein, parce que j'ai commencé vers 2 heures, 12 Enfin, vers midi et là on est et là il est 14h56 donc euh, c'est à peu près c'est 15h donc couragez moi et on se revoit dans un prochain vidéo au revoir je vous fais des gros bisous